Hello guys, welcome back to my YouTube official channel, Department of English. Uh, today I am going to discuss about the most important topic in English grammar. Uh, this is a uh, preposition. What is preposition? What is the definition of preposition? Uh, before starting the class, uh, I shall discuss about the definition of preposition. So, what is preposition? Preposition is a word that is placed before noun or pronoun. Preposition is a word that is noun or pronoun. And that relates the total sentence. Among sentences, it is a word that is a So, I hope ask you. A preposition class T, Amonetic class, J cluster, Tumra Kokro, Itipurbe, Kyotomada, Ato Hate Dure, Dure class for Aini, Aske Tumra, a Dostak Purumit, J cluster, I mean, Kochi, a cluster, Kulle, Tumra preposition, Shankorke, total concept. Among preposition, Shankorke, a Jabotu, Janto, Harna, Tomada, Mathek, Chilota, Jolejabe, among Tumra, Akjon, article preposition, Pardoshi, Akjon Chatro. छत्ती हुए होंगे। तो जाइए हम, अमरा आर मने कौशल आप बढ़िए प्रीपोजिशन संपर्क के आलोचना को अच्छी। देखो प्रीपोजिशन शब्द रहो तो प्री शब्द रहो प्रीपोजिशन वाडर मध्य दिए, आमदे संगल लुकी आ ची। धरो प्रीपोजिशन, 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 प्री शब्द रहो तो की बोल लाम पूर्वे, प्री शब्द रहो तो अवस्थान तो जाइए हम पहले किशर पूर्व अवस्थान कर बे नाउन बा प्रो नाउन प्रो नाउन तले प्रीपोजिशन टा कार पूर्व बोझ बे नाउन बा प्रो नाउन है पूर्व एवं पूर्व ए बोशे से की कर बे बाकी मध्य एक टा संपर्क को तो दी कर बे समुन्नाई तो दी कर बे ए प्रीपोजिशन एमोन एक टॉपिक जी टॉपिक टा ना जानले अम्रा एक � আমাদের বাক্য লেখার ক্ষেত্রে অনেক রকম অনেকটাই ঘাটতি থেকে যাবে তো যাই হোক আজ ক্লাসটা খুবই একটা আকর্ষণীয় ক্লাস এবং খুবই ইন্টারেস্টিং প্রত্যেকের জন্য এবং এই ক্লাসটির মধ্য দিয়ে তোমাদের যে ভ্রান্ত ধারণা তোমাদের যে डाउट সমস্ত डाउट গুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো যাই হোক আমি একটা ছোট একটা ঘর রাখছি যদিও ঘর রাখার পারদর্শী আমি নই তো চেষ্টা করছি তোমাদের বোঝানোর জন্য একটা ছোট ঘর রাখছি তো দেখো ए एक टा घर एक ऐसी ए घर के मध्य दिए अमरा मने बेसिक जे कॉन्सेप्ट प्रीपोजिशन है शेगुलो एक टा एक टा करे क्लियर करवो तो जाइए हम प्रथम ही अमरा मने कोरी एक टा छोटा एक टा घर ए घर के ऊपरे कोन की शुरू है से ऊपरे तक ले की बोझ में बोलो तो ऑन ऑन मने की ऊपरे एक उन घर के मध्य के एक जनाच्छेन এই যে বাড়ি বাড়ির বাড়ির পাশে কেউ আছে তাহলে কি হবে বলতো বিসাইড বিসাইড মানে পাশে আচ্ছা তারপরে বাইরে থেকে কেউ ভিতরে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল তো এখন এই রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করবে তো এই রাস্তা দিয়ে যখন প্রবেশ করবে তখন কি হবে ইনটু বসবে কি বসবে ইনটু তো এবার দেখো তাহলে আমরা কি কি দেখলাম এবার কেউ বাড়িটার দিকে তাকাচ্ছে ধরো তাকানোর ক্ষেত্রে কি বসবে অ্যাড বসবে তাহলে আমরা কি কি পেলাম in pelam on pelam into pelam beside pelam at pelam tar pore amra ki dekhbo je je mone koro e ekta gas ache gas tir upore ei ei jo ekta gas ei gacher niche kono manus dari ache ar dhoro ekta kono manus dari thakte pare ba onno kono jib jontu ja thakte pare to ekhon ei gacher niche jokhon kono keu thakbe tokhon ki hobe boloto under ki hobe under tale amra ki ki concept pelam dekho on mane upore in mane आ मध्य एट माने कोनो दिए तागानुर क्षेत्रे बोलबे बिसाइड माने पासे इनटू माने मध्य এখন বিষয়টা হলো ধরো মনে করো এই এই একটা একটা গাছ আছে গাছের উপর থেকে সূর্য কিরণ দিচ্ছে তাহলে সূর্য যখন উপর থেকে কিরণ দিবে তখন কি হবে অ্যাবাব বসবে কি বসবে অ্যাবাব তাহলে সূর্য যখন অনেক উপর থেকে কিরণ দেয় তখন কি বসে অ্যাবাব বসে তাহলে আমরা কি পেলাম এবার এবার কোন দিকে কেউ ছুটছে কোন কোন বালো কোন দিকে ছুটছে ধরো স্কুলের দিকে যাচ্ছে স্কুলের দিকে স্কুলের দিকে যাচ্ছে কোন বালো স্কুলের দিকে যাচ্ছে তাহলে কি হবে বলো তো গো টু স্কুলের দিকে যাওয়ার ক্ষেত্রে টু বসবে এই স্কুলে যাচ্ছে সে অফিসে যাচ্ছে মানে সে কোন মার্কেটে যাচ্ছে তাহলে এরকম যাওয়ার ক্ষেত্রে কি হবে টু হবে তাহলে আমরা বেসিক কিছু কনসেপ্ট এখান থেকে পেলাম এবার দেখো ধরো মনে করো কোন মানে একটা এক এক এই দুটি বস্তুর মধ্যে একটা ছোট একটা বল আছে বল হতে পারে বা যে কোনো একটা বিন্দু হতে পারে তাহলে দুটি জিনিসের মধ্যে যখন থাকবে তখন কি বসবে বলতো বিটুইন বসবে এবার মনে করো যে 
মানে চারটে জিনিসের মধ্যে কোন একটা বলকে রাখা হয়েছে কোন কোন একটা বল রাখা হয়েছে তাহলে এরকম যখন দুই এর বেশি থাকবে তখন কি বসবে বলতো এমন বসবে তাহলে আমরা কিছু এই ডায়াগ্রামের মধ্য দিয়ে বেশ কিছু কনসেপ্ট পেলাম সেই কনসেপ্ট গুলো কি কি পেলাম তাহলে আমরা কি পেলাম অন মানে উপরে থাকবে উপরে কেমন ভাবে উপরে থাকবে কোন উপরের কোন জিনিসের সঙ্গে টাচ করে থাকবে সেক্ষেত্রে অন বসবে আর আর কি বসবে অ্যাভাব বসবে অ্যাভাব কখন বসবে মানে আমাদের মাথার উপর থেকে সূর্য কিরণ দিচ্ছে আহ তারপরে ধরো মাথার উপর থেকে চাঁদের আলো পড়ছে তাহলে এবার দেখো মানে উপর থেকে আকাশ থেকে চাঁদের আলো মাথার উপরে পড়ছে তাহলে এই যে জ্যোৎস্না রাত বা সূর্যের আলোর কথা যাই বলো না কেন যেগুলো আমাদের অনেক নাগালের বাইরে তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যাভাব বসবে তারপরে অন তারপরে অন উপর থাকলে বসবে ইন মানে কোনো জিনিসের মধ্যে বোঝাতে ইন বসবে এক মানে কি বললাম কোনো দিকে তাকানোর ক্ষেত্রে যেমন বোর্ডের দিকে তাকাও মানে মানে বইয়ের কুড়ি নম্বর পৃষ্ঠার দিকে তাকাও এরকম যখন থাকবে তখন বিসাইড মানে কি বললাম বলতো পাশে এখন বিসাইডের মধ্যে দিয়ে বিসাইড এবং দুটো শব্দ আছে বিসাইড আর বিসাইডস তো যাই হোক আমি ওই বিষয়টাও আলোচনা করব তো আর ইন্টু মানে কি ইন্টু মানে হচ্ছে বাইরে থেকে কেউ ভিতরে প্রবেশ করলে ইন্টু বসে আচ্ছা কেউ যখন কোনো দিকে যাবে স্কুলের দিকে যাবা বা মার্কেটের দিকে যাবা কিংবা লাইব্রেরির দিকে যাবা এমনটি বোঝালে টু বসবে কোনো গাছের নিচে কোনো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে সে মানুষ থাকতে পারে বা জীবজন্তু থাকতে পারে বা যাই কিছু থাকতে পারে তাহলে তখন সেক্ষেত্রে কি হবে বলতো আন্ডার হবে আর কি হবে দুটো জিনিসের মধ্যে যদি কোনো জিনিস অবস্থান করে তাহলে কি হবে সেক্ষেত্রে বিটুইন হবে আর দুয়ের অধিক যেমন ধরো মনে করো তিন তিনজন চারজন পাঁচজন হয়তো এরকম বলা হলো যে রাম ছজন ছেলের মধ্যে বসে আছে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে এমন বসবে আর যদি বল রাম দুজনের মধ্যে বসে আছে সেক্ষেত্রে আমার কি বসবে বিটুইন বসবে তাহলে আমরা বেশ কিছু কনসেপ্ট এখান থেকে গ্যাদার করলাম এছাড়াও কয়েকটি বিষয় আছে আমি তোমাদেরকে বলছি একটু মনোযোগ দিলেই বুঝতে পারবে বিষয়টা তো দেখো একটা ছোট্ট একটা জিনিস প্রিপোজিশন এই ডাউটটা আমরা প্রায় পড়ার সময় বা আমরা দেখতে পাই দেখো আমরা লিখি ইন ফ্রন্ট অফ ইন ফ্রন্ট অফ ইন ফ্রন্ট অফ মানে কি বলতো সামনে আর বিফোর শব্দের অর্থ কি সামনে তাহলে এই দুটো শব্দের এই দুটো প্রিপোজিশন যখন ইউজ হবে তখন তার মানে দাঁড়াবে যে সামনে তো এখন যাই হোক তাহলে ইন ফ্রন্ট অফ আর বিফোর তাহলে এই দুটির অর্থ আমাদের সামনে এই দুটির অর্থ কি সামনে এখন প্রশ্ন হলো যে দুটির অর্থ তো সামনে তাহলে কোনটা কখন বসবে তাহলে আমি ইন ফ্রন্ট অফ লিখব না আমি বিফোর লিখব তাহলে উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি যে দ্য ম্যান স্ট্যান্ডস বিফোর মি বিফোর মি লিখবো না ইন ফ্রন্ট অফ মি লিখবো এখন বিষয়টা হলো স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসতে পারে মনে যে দুটোর মানে তো সামনে আমি দ্য ম্যান স্ট্যান্ডস ইন ফ্রন্ট অফ মি লিখতে পারি দা বা এরকম লিখতে পারি দ্য ম্যান স্ট্যান্ডস বিফোর মি তাহলে দুটোর মানে তো সামনে তাহলে আমি কখন বিফোর ইউজ করব আর কখন ইন ফ্রন্ট অফ ইউজ করব এখন বিষয়টি হলো এখানে একটা লজিক আছে এই বিষয়টা মনে রাখলে আর সামনে কোনো মানে কখনই কোন পরীক্ষায় ভুল হবে না ব্যাপারটা হচ্ছে ইন ফ্রন্ট অফ মানে কি সম্মুখে বা সামনে এই 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 সামনেটা কখন বসবে যখন এই সামনেটা তখনই বসবে যখন হচ্ছে কোনো জিনিসের সঙ্গে একটা পারমানেন্টলি সেখানে স্টেবিলিটি আছে যেমন ধরো মনে মনে করো যে আমাদের দ্য ফিল্ড দ্য ফিল্ড ইজ দ্য ফিল্ড ইজ ইন ফ্রন্ট অফ আওয়ার স্কুল The field is in front of our school. So, the school is in front of our school. The field is in front of our school. Now, the first thing is that the school is in front of our school. So, the school is in front of our school. So, the school is in front of our school. So, the school is in front of our school. So, what is the school in front of our school? So, the school is in front of our school. So, what is the school in front of our school? So, the field is before our school. তাহলে কি হবে তাহলে বাচ্চারাও খেলা করে স্কুল থেকে যখন ফিরবে তখন মাঠটাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে তাহলে বিষয়টা কি হলো এখানে একটা মজাকার বিষয় বিষয়টা হলো ইনফ্রন্ট অফ ইনফ্রন্ট অফ তখনই বসবে যখন কোনো জিনিসের একটা স্টেবিলিটি থাকবে আর বিফোরটা কি ক্ষণস্থায়ী কালের জন্য আমার সামনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে ধরো বলা হলো রাম সিটস 
বিফোর মি রাম আমার পাশে বসে আছে মানে আমার সামনে বসে রয়েছে এখন এই যে শেষ বিফোর মি বললাম তাহলে এটার ক্ষেত্রে ঢাকে কারণ রাম আমার সামনে বসে আছে এটা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হতে পারে পাঁচ মিনিট হতে পারে দশ মিনিট হতে পারে এক ঘন্টা থাকতে পারে তারপরে সে তো ওখান থেকে চলে যাবে তাহলে এরকম ক্ষণস্থায়ী টেম্পোরারি কালের জন্য যেটা বোঝাবে তখন বিফোর হবে আর একেবারে পারমানেন্টলি কিছু অবস্থান করলে কি হবে ইন ফ্রন্ট অফ বসবে এখন এইবার যে প্রিপোজিশন গুলো আমরা আলোচনা করলাম সেই প্রিপোজিশন গুলোকে আমরা একের পর এক ব্যাখ্যা করে দিই বলি তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে তো এখন আমরা কি কি দেখলাম প্রথমে দেখলাম অন অন এর ব্যবহার অন এর ব্যবহার অন কোথায় কোথায় বসছে দেখো অন কোথায় কোথায় বসাবে কোন জিনিসের উপরে বোঝাতে কোন জিনিসের উপরে বোঝাতে অন বসবে অন কোথায় বসবে বার যেমন ধরো বলা হলো সোমবার মঙ্গলবার হ্যাঁ সোমবার মঙ্গলবার এরকম বারের আগে অন বসবে নির্দিষ্ট তারিখ নির্দিষ্ট তারিখ তার মানে নির্দিষ্ট তারিখ বলতে কোনো মাসে নির্দিষ্ট তারিখ যেমন বলা হলো জানুয়ারি জানুয়ারি মাস হ্যাঁ জানুয়ারি মাসের একটা নির্দিষ্ট তারিখ ধরো টোয়েন্টি থার্ড জানুয়ারি এরকম থাকলে তখন অন বসবে আমরা উদাহরণ হিসেবে আমরা আমরা উদাহরণ হিসেবে বিষয়টা দেখতে পাই নাম্বার ওয়ান তো এখন হি সিটস অন চেয়ার সে চেয়ারের উপরে বসে আছে হি সিটস অন চেয়ার মানে সে চেয়ারের উপরে বসে আছে তো এবার এক্ষেত্রে অন বসিয়েছি নাম্বার টু দেখো মাই আঙ্কেল মাই আঙ্কেল উইল কাম আমার কাকা আসবেন হেয়ার এখানে অন সানডে আমার কাকা সানডে এখানে আসবেন তারপরে আমরা কি দেখতে পাই নির্দিষ্ট তারিখ বোঝাচ্ছে ধরো বলা হলো নেতাজি নেতাজি ওয়াজ বন অন টোয়েন্টি থার্ড জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র ঘোষ তেইশে জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাহলে এই যে জানুয়ারি মাসের একটা নির্দিষ্ট তারিখ বোঝাচ্ছে সেক্ষেত্রে অন বসবে তাহলে আমরা অন কোথায় কোথায় দেখলাম আরেকবার করে বুঝে নাও কোনো জিনিসের উপরে বোঝাতে অন বসবে কোনো বার যেমন সোমবার মঙ্গলবার এরকম থাকলে তার আগে অন বসবে নির্দিষ্ট তারিখ বিশেষ করে কোনো মাসের নির্দিষ্ট তারিখ তখন আমাদের অন বসবে হি উদাহরণ হিসেবে আমরা কি বলতে পারি হি সিটস সে বসে আছে অন চেয়ার চেয়ারের উপরে তারপরে মাই আঙ্কেল উইল কাম আমার কাকা আসবেন হেয়ার এখানে অন সানডে সোমবার নেতাজি ওয়াজ বন অন টোয়েন্টি থার্ড জানুয়ারি তো এবার দেখো ইন এর ব্যবহার ইন এর ব্যবহার আচ্ছা ইন মানে কি বলতো ইন মানে হচ্ছে মধ্যে তাহলে কোন জিনিসের মধ্যে বোঝাবে তাহলে আমরা ইন কোথায় কোথায় দেখব কোন জিনিসের মধ্যে কোন জিনিসের মধ্যে বোঝাতে ইন বসবে ইন বসবে নাম্বার টু তারপরে কি হবে শাল শাল এর আগে ইন বসবে শালের আগে ইন বসবে সাল বলতে কেমন তাহলে মনে করো এটা দু হাজার বাইশ সাল তাহলে ড্যাশ দু হাজার বাইশ সাল তাহলে কি হবে ইন দু হাজার বাইশ এবার সেরকম ক্ষেত্রে ইন বসবে তারপরে মনে করো যে মাসের নামের পূর্বে মাসের নামের পূর্বে ইন বসবে ইন বসবে যেমন ধরো মাসের নামের পূর্বে ইন বসবে যেমন 
in january in january acha tale amra ki dil ebar dekho ar ekta bishoy je boro shoho boro shoho ba jaygar purbe in bujbe in bujbe তাহলে আমরা একটা কনসেপ্ট পেলাম কি কি পেলাম বলতো কোন জিনিসের মধ্যে বোঝাতে ইন বসবে সালের আগে ইন বসবে মাসের পূর্বে ইন বসবে বড় শহর বা জায়গার পূর্বে ইন বসবে এখন এবার প্রত্যেকটা একটা একটা একটু উদাহরণ দেখি দেখো তাহলে ইন কোথায় বসছে ধরো বলা হলো জিনিসের মধ্যে ধরো বলা হলো দা বু দা বুকস আর ইন দা ব্যাগ ওইগুলো ব্যাগের মধ্যে আছে একটা উদাহরণ হলো তারপরে কি বলেছে সালের আগে ইন বসে যেমন হে উইল কাম হেয়ার ইন ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি সে ফেব্রুয়ারি মাসে আসবে তারপরে তিন নম্বরে কি বলেছে মাসের মাসের নামের পূর্বে দেশ জানুয়ারি তাহলে কি হবে ইন জানুয়ারি তারপরে কি দেখলাম বড় শহর যেমন বলা হলো সীমা লিপস ইন কলকাতা সীমা লিপস ইন কলকাতা তো এখন আমরা প্রত্যেকটি প্রিপোজিশনকে নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করব এবং এই প্রিপোজিশনের যে ডাউট সেই ডাউটটা তোমাদের সম্পূর্ণ রূপে নিরসন করে দেব তো আজকের ক্লাস আমরা এখানেই শেষ করছি পরবর্তী ক্লাস আরো বেশি অ্যাট্রাক্টিভ হবে আরো বেশি তোমরা জানতে পারবে প্রিপোজিশন সম্পর্কে পরবর্তী ক্লাসে প্রিপোজিশনের অধ্যায়ের মধ্যে আমরা মাধ্যমিক এক্সামিনেশনের যে সমস্ত প্রশ্নগুলো পড়েছিল সেগুলো আলোচনা করব এমনকি বিগত বছরের ডব্লিউ বিশেষ পিএসসি পরীক্ষায় যে সমস্ত আর্টিকেল প্রিপোজিশনগুলো আসে বা মানে যে সমস্ত কম্পিটিটিভ লেভেলে আর্টিকেল প্রিপোজিশন পড়ে সেইগুলো একের পর এক আমরা আলোচনা করব তো সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ তোমাদের চ্যানেলটিকে ভালো লাগলে ক্লাসটিকে ভালো লাগলে বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করবে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে পাশে থাকা বেল আইকন ক্লিক করবে যাতে করে নতুন ভিডিও সবার আগে তোমরা মানে পেয়ে যেতে পারো এই বলে আজকে ক্লাস শেষ করছি তোমরা সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো